that I can honestly tell you, le puedo decir honestamente, that my wife and I have a healthy marriage. Que mi esposa y yo tenemos un matrimonio saludable. It wasn't always that way. Que no siempre era así. Literally, okay, literalmente, every other day we had an argument. Cada otro día teníamos un argumento. We were dysfunctional. Nosotros teníamos una relación disfuncional. And the world around us y el mundo a nuestro alrededor would actually say, decía, that it, and what, what was it that would keep us fighting? ¿Y qué era lo que provocaba que nosotros siguiéramos peleando? And, and what was it that would provoke us to stay angry? ¿Qué es lo que nos provocaba a mantenernos enojado? Two words. Dos palabras. You ready? This is the root of much dysfunction. Esta es la raíz de mucha disfunción. Today, hoy, I will begin a series of sermons. Voy a comenzar una serie de sermones under the theme, bajo el tema, Pillars for a Healthy Marriage. Pilares para un matrimonio saludable. Notice that the theme does not say, nota que este tema no dice pillars for a perfect marriage. No es pilares para un matrimonio perfecto. There are no perfect relationships. No hay relaciones perfectas because there are no perfect people. Porque no hay personas perfectas. The only perfect person is God. El único perfecto es Dios. But this doesn't mean, pero esto no significa that our relationships, que nuestras relaciones have to be toxic, tienen que ser tóxica and dysfunctional y disfuncionales. What do I mean by dysfunctional? ¿Qué quiero decir con disfuncional? Well, Google defines dysfunctional. Google eh, define a disfuncional as not operating normally or properly. Algo que no está operando normalmente o apropiadamente. When you purchase a piece of equipment, cuando uno compra eh, un, algún utensilio, okay, de tecnología, right? Like a phone, for example, como un teléfono, por ejemplo, you expect that your phone is going to work a certain way. Tú espera que tu teléfono va a funcionar de cierta manera. And that when you touch your phone, it should respond a specific way. Y cuando tú toca ese teléfono, debería ese teléfono responder de cierta forma. But if your phone, when you touch it, pero si tu teléfono cuando tú lo tocas, does not make calls, no hace llamada, it doesn't upload pictures, no toma fotos, it doesn't allow you to text, tampoco te permite textear, You know then that something is wrong with the phone. Usted sabe que entonces algo le pasa a ese teléfono. You know that the phone is dysfunctional. El teléfono es disfuncional. It is not working or operating normally. No está trabajando, operando normalmente or properly, apropiadamente. So, and what do people normally do? ¿Y qué hacen las personas normalmente with Things that are dysfunctional, con las cosas que son disfuncionales. They either exchange it for something new, ellos tal vez lo intercambian para algo nuevo, or they break it, o lo rompe, or they tolerate it for as long as they can, o lo toleran por más tiempo, lo, la, la mayor cantidad de tiempo que puedan, but in the inside, they hate that that iPhone, or they hate, well, yeah, let me say iPhone. They hate the iPhone. Androids are the best. Eh, ellos odian ese teléfono porque no está funcionando. Or, inwardly, they're embarrassed. I'm sorry for all you iPhone users, okay? Don't be offended. No se ofenda. All right, this is Android's better. Eh, or, or, or they look at the phone, and si no funciona, they are embarrassed about it. Tal vez le da vergüenza tener un teléfono que no está funcionando correctamente. It's, it's dysfunctional. El teléfono está disfuncional. Can I tell you, me puedo decir, the reason that there are so many dysfunctional families, la razón que hay tantas familias disfuncionales, 
marriages that are dysfunctional, matrimonios que son disfuncionales, friendships or other types of relationships or relaciones o amistades that are dysfunctional que son disfuncionales. The reason that people are cheating on each other, la razón que las personas están siendo infiel el uno al otro, the reason that people are having multiple partners, la razón que gente se están acostando con múltiples parejas, the reason that people are constantly fighting, la razón que mucha gente está constantemente peleando en sus relaciones, and that they're not able to keep a healthy relationship y no pueden mantener una relación saludable, they can't keep a job, no pueden mantener un trabajo, they can't keep their family, no pueden mantener su familia. The reason is happening, la razón que está pasando is because we are operating, we are not operating according to God's standards. Es porque no estamos operando según los estándares de Dios. We are not operating according to God's norms. No estamos operando según las normas de Dios. We are not operating according to God's purposes. No estamos funcionando, operando según los propósitos de Dios. And so I hope that today, mi esperanza es que hoy, and even during the next three Sundays of this series, y también por los próximos tres domingos de esta serie, that I can bring a biblical perspective, que yo le pueda traer a usted una perspectiva bíblica about healthy relationships, acerca de relaciones saludables, specifically, específicamente los matrimonios, specifically about marriage, and, and the things that I'm going to bring, las cosas que voy a traer, my purpose is to see if we can bring healing, mi propósito es, es ver si podemos traer sanidad a nuestros matrimonios disfuncionales, that we can bring healing to our dysfunctional uh, marriages. Now, if you say, I'm not married, tú dices, yo no soy casado, you still need to hear this. Tú necesitas escuchar esto. Because if you have plans to be married one day, si tienes planes de casarte un día, it's better to learn now what not to do and what to do. Es mejor aprender ahora qué no hacer y qué hacer than for you to get married, que usted se case, and then you end up having a dysfunctional marriage. Después tienes un matrimonio disfuncional, and then you separate, y después te separa, or you live unhappily ever after. O vive para siempre infelices. Have you seen people like that? I have. ¿Usted ha visto personas así? Yo lo he visto. Stick with the person. Quédate con la persona and they're unhappy for decades. Infeliz por años. When you can learn what the Bible says, cuando puede aprender lo que dice la Biblia, to have a healthy marriage para tener un matrimonio saludable. So, the title of today's message, el título del mensaje de hoy, okay, en esta serie, in this series, is True Love. Es el verdadero Amor. Let's be on our feet. Let's read the word of God. Vamos a estar de pies y leer la palabra de Dios. Which is found in the book of John. Se encuentra en el libro de Juan, capítulo 15, chapter 15. And we're just going to read two verses. Vamos a leer dos versos. Starting in verse 12. Comenzando en verso 12. And we read the word of God in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. This is my commandment, that you love one another just as I have loved you. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Verse 13, verso 13. Greater love has no one than this, that a person will lay down his life for his friends. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Let us pray. Vamos a orar. Father, I just ask in Jesus' name that you would be present here in a mighty way, God. I confess my weakness. I confess my limitations now. I need your spirit and your anointing to preach this message. I humble myself before you in this congregation and ask that you would speak to the church, could reach our hearts and help us, Lord, find healing in our relationships in Jesus' name. Amen. Amen. Se pueden sentar. True love. El verdadero amor. 
I want to share with everyone before I continue this message. Quiero compartir con todos antes de seguir en este mensaje. That I can honestly tell you, le puedo decir honestamente, that my wife and I have a healthy marriage. Que mi esposa y yo tenemos un matrimonio saludable. We both love and enjoy our marriage, los dos. Ambos amamos y disfrutamos en este matrimonio. But something you don't know, pero algo que tal vez no lo sabes, is that it, all, it wasn't always that way. Que no siempre era así. When we first began dating, cuando primero comenzamos el noviazgo, maybe you won't believe me, tal vez no no crea, but we actually used to fight like cats and dogs. Nosotros peleábamos como perro y gato. <laughs> Literally, okay, literalmente, every other day we had an argument. Cada otro día teníamos un argumento. We would have one or two days of heavenly bliss. Teníamos uno o dos días de, de una felicidad celestial. And then three to four days of hell. Después tres a cuatro días del infierno. We were dysfunctional. Nosotros teníamos una relación disfuncional. And how could we be anything more than dysfunctional? Y cómo pudiéramos no hacer disfuncional when the only thing we saw as we were growing up, cuando las cosas que nosotros estábamos viendo cuando estábamos siendo criados, was dysfunction. Era la disfunción. We thought dysfunction was normal. Pensábamos que tener, eh, que tener una relación disfuncional era normal. And the world around us y el mundo a nuestro alrededor would actually say, decía, that it's normal for people who love each other to fight. Decían el mundo, es normal que gente que verdaderamente se aman, peleen. People who don't fight usually don't really love each other. Y las personas que no pelean, usualmente en verdad no se quieren, no se aman de verdad. How many of you have ever heard something like this? ¿Cuántos de ustedes han escuchado algo así? Okay. Now, don't raise your hand. No, no levante tu mano ahora. How many of you used to say or think the same thing? ¿Quién decía o pensaba lo mismo? <laughs> don't worry. Okay, no se preocupe. That if you thought this way, si usted pensaba así, so did we. Nosotros también pensábamos de esa manera. And what, what was it that would keep us fighting? ¿Y qué era lo que provocaba que nosotros siguiéramos peleando? And, and what was it that would provoke us to stay angry? ¿Qué es lo que nos provocaba a mantenernos enojado? Two words. Dos palabras. You ready? This is the root of much dysfunction. Esta es la raíz de mucha disfunción. Pride and selfishness. El orgullo y el egoísmo. I had always thought, yo siempre pensaba, I will never let another woman rule over me. Yo nunca voy a dejar una mujer gobernarme a mí. Okay. Aquí no, mi amor, aquí. <laughs> And my wife y mi esposa, she would always say to herself, y ella también se decía a sí mismo, because of the male chauvinism that is in our culture, por el machismo que se encuentra en nuestra cultura, she would never let a man rule over her. Que ella nunca iba a dejar un hombre dominarla a ella. And so, because neither of us wanted the other person to rule over them y como los dos no queríamos que la otra persona lo dominara o lo gobernara neither of us were willing to submit 
Ninguno estábamos dispuestos a someternos because we did not want to look like the weaker person. No lo queríamos ver como la persona más débil. And what did this do? ¿Y qué hacía esto? It created fric friction. Causaba fricción entre nosotros. Whenever we had a disagreement, cada vez que teníamos un desacuerdo, we treated or spoke to each other, nos tratábamos o hablábamos el uno al otro in such a way that made the other person feel rejected. De tal manera de hacer la otra persona sentirse rechazado, make the other person feel unappreciated, hacer la otra persona no sentirse apreciado, and to make each other feel belittled. Hacer que cada persona se sienta menospreciado. We were dysfunctional. Nosotros éramos disfuncional. Don't raise your hand. No levante su mano. But is there anyone else who can relate? Hay alguien más que se puede relacionar a lo que estoy diciendo sin levantar la mano. You grew up around dysfunction. Usted creció alrededor de disfunción. And so dysfunction seems normal. La disfunción se parece normal para ti. You probably have told yourself, tal vez usted se ha dicho a, a sí mismo, that you are not going to repeat other people's mistakes, que tú no vas a repetir los errores de otro, that you want to be happy, que tú quieres ser feliz, and that you're going to be different, y que tú vas a ser diferente. But then, pero después, you find yourself doing the things that you hate. Te encuentras haciendo las mismas cosas que tú odias. And the very things that don't make you happy. Y las cosas que no te hacen feliz. So is there any hope? Entonces, ¿hay alguna esperanza? Is there an answer to all that craziness? ¿Hay alguna respuesta a toda esa locura? Is there a way to heal dysfunction? ¿Hay alguna manera de poder sanar la disfunción? The answer is yes. La respuesta es sí. How can we heal Dysfunctional relationships. ¿Cómo podemos sanar las relaciones disfuncionales? The answer is simple. La respuesta es sencilla, but the answer, but the implementation is hard. El implementar la respuesta es la parte difícil. I'm not promising you, yo no le estoy prometiendo en este día, that you, I'm going to give you a solution, que yo le voy a dar una solución that will resolve all your problems overnight que le va a resolver todos sus problemas de, de la noche a la mañana. But I can promise you, pero yo sí le puedo prometer that what I'm going to speak to you today, que lo que yo estoy comenzando a hablar hoy, can be able to help, puede ayudar to bring healing to your relationship, traer sanidad a tu relación, and it can powerfully change your life y poderosamente va a poder cambiar su vida. So what is the solution? ¿Cuál es la solución? The medicine that can begin to heal dysfunctional relationships. La medicina que puede comenzar a sanar las relaciones disfuncionales. I'm going to tell you, te voy a decir, but you have to promise not to ignore, pero tiene que prometer no ignorar what I'm going to say because it sounds cliche. Okay? No puede ignorarlo porque suena cliche. The answer to all of this, la respuesta a todo esto, is true love. La respuesta es el verdadero amor. That's the answer. Esa es la respuesta. The world around us, el mundo a nuestro alrededor, Hollywood, las medias, los medios sociales, social media, and the entertainment industry, en la industria de, de entretenimiento, wants to define love, quiere definir el amor in a way that is selfish, en una manera que es egoísta, in a way that is physical, en una manera que el amor es físico, in a way that is emotional, en una manera que es emocional. We have been deceived, hemos sido engañado into believing that love, en, eh, eh, hemos sido engañado a pensar que el amor is about someone else, que se trata de otra persona fulfilling our desires, de otra persona poder cumplir nuestros deseos, that it's about physical attraction, que se trata de una atracción física, or that it's about sexual interaction, o que el amor se trata de una interacción sexual, about how the other person makes us feel. Pensamos que se trata el amor de cómo otros nos hacen a nosotros sentir or what is it that they can do for us o qué es que ellos pueden hacer por nosotros. But this 
is not love. Esto no es amor. This isn't true love. Esto no es un amor verdadero. This is a perverted love. Esto es un amor pervertido. A twisted love. Un amor torsionado. Uh, this is a distorted love. Esto es un amor que es incorrecto. True love. El verdadero amor. We could put the slide of the, the next slide. True love. Biblical love. El verdadero amor, el amor bíblico, the love that God demonstrates to us, el amor que Dios nos demuestra a nosotros, is selfless and sacrificial service to others for their good and benefit. El verdadero amor, el amor bíblico, el amor que Dios nos demuestra a nosotros, es un amor, es un servicio abnegado y sacrificial a los demás para su bien. No, I need, I need to repeat this again. Real love, el verdadero amor, God's kind of love, el amor que Dios demuestra, the love that we need to heal our relationships, el amor que necesitamos para sanar nuestras relaciones, is a love that is selfish and sacrificial service to others for their own good and benefit. Es un servicio abnegado y sacrificial a los demás para su bien y su beneficio el verdadero amor true love is focused on the other person el verdadero amor se enfoca en la otra persona biblical love is focused on the other person's good el amor verdadero y bíblico está enfocado en el bien de la otra persona. The, the true love that God demonstrates, el verdadero amor que Dios demuestra and calls us to express y que nos llama a nosotros a expresar is selfless and sacrificial service. Es un servicio abnegado y sacrificial. Let's hear the words of Jesus once again. Vamos a escuchar las palabras de Jesús otra vez. Look at John 15, 12. Mira lo que dice Juan capítulo 15, verso 12. He says, this is my commandment that you love one another just as I have loved you. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Verse 13, verso 13. Greater love has no one than this, that a person will lay down his life for his friends, not tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos church iglesia if god is love si dios es amor and jesus is god y jesus es dios then what christ is saying in these verses entonces lo que cristo está diciendo en estos versos has to be true love tiene que ser verdadero amor he says look again at verse 13 Greater love has no one than this, that a person will lay down his life for his friends. Mira otra vez el verso 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesus is telling us in his own words. Jesús nos está diciendo a nosotros en sus propias palabras that the greatest demonstration of love, que la mayor demostración del amor is not when you do something for others, no es cuando tú haces algo para los demás in order that they may do something for you, para que ellos terminen haciendo algo para ti. No. True love, el verdadero amor, the greatest demonstration of love, la mayor expresión del amor, is when you lay down your life. Es cuando tú entregas tu vida for your friend, para tu amigo, for your spouse, para tu pareja, for your children, para tus niños, for your neighbor, para tu prójimo. When you selfishly, selflessly and sacrificially serve others for their good, cuando tú sirve a los demás abnegadamente y sacrificialmente para el bien de ellos, para su beneficio, for their benefit, this is when you demonstrate true love. Aquí es donde tú demuestras el verdadero amor. And true love y el verdadero amor is the only way to win someone's heart. Es la única forma de ganarle el corazón a tu pareja. This is exactly oh, what Jesus did for us. Esto es exactamente lo que Jesús hizo por nosotros. In verse 12 again, in el verso 12 otra vez. 
This is my commandment that you love one another just as I have loved you. Este es mi mandamiento que os améis unos a otros como yo os he amado. He tells us to love one another as he loved us. Él nos dice que nosotros nos amemos el uno al otro como él nos amó. And how did Jesus love his disciples? Y cómo amó Jesús a sus discípulos? How did Jesus demonstrate his love towards us today? Cómo demuestra Jesús su amor hacia nosotros hoy? Well, these words, estas palabras that Jesus spoke, que Jesús habló aquí en estos versos, were spoken on the same night, fueron habladas la misma noche that he would be betrayed, que él iba a ser traicionado, that he would be denied, que él iba a ser negado, that he would be abandoned, que él iba a ser abandonado by all of his disciples, por todos sus discípulos. Then he would be arrested, después él iba a ser arrestado and eventually crucified y eventualmente iba a ser crucificado. And Jesus was demonstrating his love y Jesús estaba demostrando su amor towards his disciples, hacia sus discípulos, not only, no solamente in the way that he served and taught them while he was alive, no solamente la forma que él les sirvió y les enseñó cuando él estaba vivo, but also, pero también en his willingness, en su dispo, disponibilidad to give up his own life, de poder entregar su propia vida so that they can have a new life with God, para que ellos pudieran tener una nueva vida con Dios. But Jesus, pero Jesús, didn't only die for his disciples. No solamente murió por sus discípulos. He died for you and for me. Él murió por ti y por mí. He died so that we might have new life. Él murió para que nosotros pudiéramos tener nueva vida. He took the punishment that you and I deserve. Él tomó el castigo que tú y yo merecíamos so that we can be forgiven of our sins para que nosotros pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados and to set us free to live a new life in God. Y libertarnos para poder vivir una vida nueva en Jesús. I'm trying. <laughs> Although it cost him everything, aunque le costó todo, even his very blood, aun su propia sangre. He selflessly and sacrificially served us for our good. Él nos sirvió abnegadamente y sacrificialmente para nuestro bien and for our benefit y por nuestro beneficio by dying on the cross for us, muriendo en la cruz por nosotros. And now, y ahora, because of his sacrifice, por su sacrificio, us who were far from God, nosotros que estábamos lejos de Dios, now have the ability to come to God. Ahora tenemos la habilidad de venir a Dios, receive eternal life, recibir vida eterna, and live as children of God, y vivir como hijos de Dios in his spiritual family, in su familia espiritual. This is true love. Este es el verdadero amor. And it was this demonstration of true love. Y fue esta demostración del amor verdadero that Jesus has won millions of his enemies to God. 
Así es que Jesús ha podido ganar millones de almas que son enemigos de Dios para reconciliarse con Dios. And now, y ahora, he's commanding us, él nos está mandando a nosotros to love one another the way he loved us. Nos está llamando a amarnos el uno al otro la manera que él nos amó a nosotros. Can I tell you that this is how the dysfunction, le puedo decir que así es como la disfunción entre mi esposa y yo fue, san, fue sanado. This is how our dysfunction in our relationship became healed. It was through true love. Fue a través del verdadero amor. I was first exposed to this truth. Yo primero fui expuesto a esta verdad when I was watching a video about an evangelist named Leonard Ravenhill. Yo estaba mirando una entrevista de un evangelista llamado Leonard Ravenhill. And as he spoke about his marriage, y mientras él hablaba de su matrimonio and about his wife y de su esposa, he said these words. Él dijo estas palabras. He said that they never argued. Él dijo que ellos nunca tuvieron ni una pelea and that they loved each other very much y que ellos se amaban muchísimo. Part of me didn't believe him. <laughs> Parte de mí no le quiso creer. Okay? <laughs> Because I thought, porque yo pensaba, everybody fights. Todo el mundo pelea. And the more you love someone, the more you will see friction. Y mientras más tú amas a una persona, más fricción va a existir. But if anyone knows anything about Leonard Ravenhill, pero si alguien sabe algo de Leonard Ravenhill, you know that he was a very serious and honest person. Tú sabes que él fue una persona bien seria y bien honesta. He continued on to say that that idea, él continuó diciendo que esa idea that fighting is normal, que el pelear es normal. He said that comes from the world. Ese pensar viene del mundo, not from Christ, no de Cristo. We are to love our wives. Debemos amar a nuestras esposas the way that Christ loved the church, la manera que Cristo amó a la iglesia, and he gave up his life for the church, y él entregó su vida para la iglesia. So I decided, yo entonces decidí, To repent of my perspective, de arrepentirme de mi perspectiva, a perspective I had all my life, una perspectiva que había tenido toda mi vida, and I told myself, y yo me dije a mí mismo, if it is possible, si es posible, to love someone else passionately, de amar a otra persona con pasión, and not fight or argue, y no pelear o argumentar, then I was going to try to do it. Entonces yo iba a intentar hacerlo. And I said, if Leonard Ravenhill could do it, so could I. Y yo dije, si Leonard Ravenhill lo puede hacer, también yo lo puedo hacer. So this is what I did. Esto es lo que yo hice. I started to take out 30 minutes of every day to pray for my wife. Yo separaba 30 minutos todos los días para orar por mi esposa. And I would not pray about anything else in those 30 minutes. Yo no oraba para nada más en esos 30 minutos except for her, aparte de solamente ella, and our relationship y nuestra relación. And I also began to fast. Yo también comencé a ayunar because I knew, porque yo sabía that I would need spiritual strength. Yo sabía que iba a necesitar fuerza espiritual to love her para poder amarla a ella the way that Christ loved the church. Para amarla a ella como Cristo amó la iglesia. And lastly, y por último, I decided I would try my best. Yo decidí que yo iba a intentar lo mejor to, to, to not fight, de no pelear, even if it hurt my pride, aun si me dolía mi orgullo, to lose an argument, de perder un, una, un argumento, una discusión, or, or, or to not be able to have my way in a situation, o no poder tener mi manera en una situación. And let me tell you, it wasn't easy, no fue fácil, but I knew that one of us, pero yo dije, yo sabía que uno de nosotros had to lay down their life, tenía que entregar su vida and serve 
selflessly and sacrificially, servir sacrificialmente y abnegadamente, not for my good, but for my wife's good and for my wife's benefit. Can I tell you, le puedo decir, I don't remember how long it took. Yo no me recuerdo cuánto tiempo tomó. But I do know, pero sí sé, that a breakthrough came in our relationship. Un rompimiento vino en nuestra relación. The fighting started to decrease little by little. Las discusiones comenzaron a disminuir poco a poco. Our love and respect for each other began to grow. Nuestro amor y respeto el uno por el otro comenzó a crecer. And now we are happily married. Y ahora estamos felizmente casados. And for those who are watching, aquellos que están mirando, my wife is in the room. Mi esposa está aquí. And she would say, if it was a lie. Does this mean that my wife and I never have dysfunction? Esto significa que mi esposa y yo nunca tenemos disfunción in our relationship, in nuestra relación? No. No. Um, I'm, I have a lot of issues. <laughs> yo tengo mucho problema. <laughs> and so the dysfunction shows up every once in a while. La disfunción aparece de, de vez en cuando. But when it does show up, pero cuando sí aparece, I already know why. Ya yo sé por qué. It's because we're not demonstrating true love. No estamos demostrando el verdadero amor. One of us or both of us, uno de nosotros o ambos de nosotros, is demonstrating pride or thinking selfishly. Uno o ambos está pensando con orgullo o pensando egoístamente. But when we repent, pero cuando nos arrepentimos and true love appears again y el verdadero amor se aparece otra vez, our dysfunction begins to heal. Nuestra disfunción comienza a sanarse. Y concluyo con esto. I conclude this message now. This is what I want for you, church. Esto es lo que yo quiero para esta iglesia. Your process might not look like mine. Tu proceso tal vez no se va a parecer al mío. But the essence of demonstrating true love, pero la esencia de demostrar el verdadero amor, applies to everyone. Se aplica a todos. And this is what Christ desires for you. Y esto es lo que Cristo desea para ti. He wants you to demonstrate true love. Él quiere que tú demuestre el verdadero amor, just as he demonstrated it to you. Así como él se lo demostró a ti. If you have not experienced the love of Christ, si tú no has experimentado el amor de Cristo, I want to invite you today to open up your heart to him. Que tú abras tu corazón a Jesús and surrender your life to Christ. Que entregue tu vida a Jesucristo. It is difficult and even impossible. Es difícil y aún imposible to demonstrate this type of love, of true love, este tipo de amor verdadero, if you haven't first experienced that kind of love. Si primero tú no has experimentado ese tipo de amor. And there's some people, y hay algunas personas, they don't know what this love is. Ellos no conocen este tipo de amor. Because you were abused. Fuiste abusado. You were mistreated. Fuiste maltratado. The example in your father and your mother, el ejemplo de su papá y su mamá, didn't demonstrate true love. No enseñaba el verdadero amor. And there's, a, there's an emptiness. Hay un vacío. Hay un vacío. There's an emptiness. And the only one that's going to fill that emptiness, el único que va a llenar ese vacío, is Jesús. It's Jesus. Jesus. 